ওয়েব হ্যাকিং ও ওয়েব সিকিউরিটি সিরিজের ষষ্ঠ পর্বে স্বাগতম এর আগের পর্বগুলোতে আমরা ওয়েব টেকনোলজি ওয়েব হ্যাকিং এর বিভিন্ন ধাপ সাইবার ল এবং কিছু ওয়েব ভালারেবিলিটি সম্পর্কে জেনেছিলাম সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা কিছু কমন ওয়েব অ্যাটাক নিয়ে আলোচনা করব সবগুলো ওয়েব অ্যাটাক বা হ্যাকিং মেথড নিয়ে এক পর্বে বলতে গেলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে তাই এই পর্বে আমরা আমাদের তালিকায় থাকা প্রথম ছয়টি অ্যাটাক নিয়ে কথা বলব তো আসুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক তার আগে একটু অনুরোধ থাকবে চ্যানেলে নতুন হলে নিয়মিত এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কমন ওয়েব অ্যাটাক্স ওয়েবসাইট ও ওয়েব সার্ভারের বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাইবার ক্রিমিনালরা ওয়েব অ্যাটাক করে থাকে আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস নেওয়া গোপন তথ্য সংগ্রহ করা অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি অথবা স্রেফ ক্ষতি সাধন নানা রকম উদ্দেশ্যে এসব ওয়েব অ্যাটাক পরিচালনা করা হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে সাইবার ক্রিমিনাল বা হ্যাকাররা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে থাকে তো এখন আমরা এরকমই কিছু মারাত্মক ও বহুল প্রচলিত ওয়েব অ্যাটাক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাক সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হল এক ধরনের কৌশল যার মাধ্যমে কোনো মানুষের ব্রেনকে সাইকোলজিক্যালি ম্যানিপুলেট করে ওই ব্যক্তির অজান্তে তাকে দিয়ে কোনো সিকিউরিটি মিস্টেক করানো হয় অথবা তার কাছ থেকেই বিভিন্ন স্পর্শকাতর তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরে এই তথ্য হ্যাকিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় ইনফরমেশন সিকিউরিটি এক্সপার্টদের দেওয়া তথ্য মতে দু সালে আটানব্বই পার্সেন্ট সাইবার অ্যাটাকেই সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাকারদের অন্যতম একটি পুরনো এবং বহুল ব্যবহৃত কৌশল নর্মাল সিকিউরিটি প্রসিডিওর বাইপাস করার জন্য এখানে প্রথমে মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করে টার্গেট ব্যক্তির বিশ্বাস অর্জন করা হয় এরপর তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা সুবিধার উপর ভিত্তি করে কোনো সিস্টেম নেটওয়ার্ক অথবা আর্থিক বিষয়ে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস নেওয়া হয় সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তিনভাবে হতে পারে এগুলো হল হিউম্যান বেসড কম্পিউটার বেসড এবং মোবাইল বেসড সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাক হিউম্যান বেসড সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাকে সরাসরি ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় আরি পেতে পিছন থেকে দেখে লক প্যাটার্ন পাসওয়ার্ড জেনে নেওয়া ফেলে দেওয়া কাগজপত্র থেকে কিংবা প্রতিষ্ঠানের অবিশ্বস্ত অথবা অসন্তুষ্ট কর্মীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে হিউম্যান বেসড সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয় আমাদের দেশে বিকাশ বা এই ধরনের বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টগুলো হ্যাক করার জন্য অহরহ এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার বেসড সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাকে স্প্যাম মেইল এবং ফিশিং লিঙ্ক ব্যবহার করা হয় এসব মেইলে লোভনীয় অফার অথবা আকর্ষণীয় পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে টার্গেট ব্যক্তিকে বিভিন্ন লিঙ্কে ক্লিক করানো হয় মোবাইল বেসড সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাকে মোবাইল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ভুয়া লটারি জেতার মেসেজ ফেইক অ্যাপ ইত্যাদি এই ধরনের অ্যাটাকে ব্যবহার করা হয় এছাড়া সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাকের চারটি ধাপ রয়েছে এক ইনভেস্টিগেশন বা আক্রমণের পরিকল্পনা দুই হুকিং বা টার্গেট ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়া তিন অ্যাটাকিং বা ফাঁদে ফেলে তথ্য সংগ্রহ করা এবং চার এক্সিটিং বা কাজ শেষে আক্রমণের প্রমাণ নষ্ট করে সরে পড়া সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাক থেকে বাঁচতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যেমন ফোনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার আগে সোর্স যাচাই করতে হবে পাবলিক প্লেসে অফিসিয়াল গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যাবে না ফিশিং সাইটের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে এজন্য অ্যান্টি ফিশিং টুল ব্যবহার করা যেতে পারে কোম্পানির অপ্রয়োজনীয় কাগজ ফেলে না দিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে কোথাও পাসওয়ার্ড দেওয়ার আগে এবং যে কোনো লোভনীয় অফারের ব্যাপারে সংযমী এবং সাবধানী হতে হবে ফিশিং অ্যাটাক ফিশিং হচ্ছে এক ধরনের ফাঁদ যেখানে একজন ওয়েব ইউজারকে বোকা বানিয়ে তার বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য যেমন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর পিন নম্বর ইত্যাদি হাতিয়ে নেওয়া হয় ফিশিং অ্যাটাকে প্রথমে একজন হ্যাকার টার্গেট সাইটের লগ ইন পেজ অথবা সংবেদনশীল তথ্য ইনপুট করার জন্য যে পেজ থাকে তার মতো করে হুবহু নকল পেজ তৈরি করে এরপর ভিক্টিমের সাথে এই নকল পেজের লিঙ্ক শেয়ার করে এবং তাকে ওই লিঙ্কটিতে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করে ভিক্টিম নকল পেজটিকে অরিজিনাল ওয়েবসাইট মনে করে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে গেলে এই তথ্যগুলো চলে যায় হ্যাকারের কাছে ফিশিং থেকে বাঁচতে হলে সোশ্যাল মিডিয়া অথবা অন্য যে কোনোভাবে 
আমাদের সামনে আসা লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে কোনো ওয়েবসাইটে লগ করতে হলে অথবা সেন্সিটিভ তথ্য ইনপুট করার আগে সাইটের ইউআরএলটি সঠিক কিনা তা কনফার্ম হতে হবে অনেক সময় হ্যাকার ফিশিং লিঙ্কটিকে শর্টনারের মাধ্যমে শর্ট করে পাঠাতে পারে এক্ষেত্রে আমরা ডাকডাক গো সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করতে পারি এই সার্চ ইঞ্জিনে কোনো শর্ট লিঙ্ক দিলে এর ভিতরে কি আছে তা দেখিয়ে দেয় কি লগার কি লগার বা কি স্ট্রোক লগার হচ্ছে এমন একটি প্রোগ্রাম যা কোনো কম্পিউটারের কিবোর্ড অ্যাক্টিভিটি রেকর্ড করে এবং সেগুলো হ্যাকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করা লোকেশনে সেভ করে রাখে ফলে এখান থেকে কিবোর্ডে প্রেস করা প্রতিটি তথ্য হ্যাকার পেয়ে যায় কেউ হ্যাকিং সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না রেখেও কি লগারের মাধ্যমে হ্যাক করতে পারে এটি আসলে এক ধরনের স্পাইওয়ার বা নজরদারি প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে টার্গেট ব্যক্তির ডিভাইসের সকল কিবোর্ড অ্যাক্টিভিটি তার অজান্তেই হ্যাকারের কাছে পৌঁছে যায় কম্পিউটারের পাশাপাশি স্মার্টফোনেও আজকাল এই ধরনের প্রোগ্রাম সেট করে দেয়া যায় তাই কি লগার সব ধরনের হ্যাকারের কাছে একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রাম কি লগার দুই ধরনের হয়ে থাকে এগুলো হলো হার্ডওয়্যার কি লগার এবং সফটওয়্যার কি লগার হার্ডওয়্যার কি লগারগুলো সরাসরি পেন ড্রাইভ বা এরকম কোন ছোট ডিভাইসের মাধ্যমে টার্গেট কম্পিউটারে কানেক্ট করে দেয়া হয় অন্যদিকে সফটওয়্যার কি লগারগুলো সাধারণত টার্গেট ডিভাইসে মেসেজ অথবা ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয় প্রথমত কোন লোভনীয় অফার দিয়ে টার্গেট ইউজারকে প্রলুব্ধ করা হয় ইউজার হ্যাকারের পাঠানো লিঙ্কে ক্লিক করে অথবা অ্যাটাচমেন্ট ওপেন করা মাত্রই তিনি কি লগিং এর শিকার হন কি লগার থেকে বাঁচার জন্য আমরা কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি যেমন যে কোনো অ্যাটাচমেন্ট ওপেনের ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে ফেসবুক জিমেলের মতো অ্যাকাউন্টগুলোতে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখতে হবে ডিভাইসে কি লগার আছে সন্দেহ হলে ফিজিক্যাল কিবোর্ডের পরিবর্তে ভার্চুয়াল কিবোর্ড দিয়ে টাইপ করতে হবে শুধুমাত্র বিশ্বস্ত এবং অফিসিয়াল সাইট থেকেই সফটওয়্যার ডাউনলোড করা উচিত ডিভাইসে অ্যান্টি স্পাইওয়ার বা অ্যান্টি কি লগার ব্যবহার করা যেতে পারে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক কারো পাসওয়ার্ড অথবা পাস ফ্রেজ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য একজন হ্যাকার যখন সব অ্যালফাবেট নাম্বার এবং বিশেষ চিহ্নের সমন্বয়ে সম্ভাব্য সব ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে সঠিক পাসওয়ার্ডটি অনুমানের চেষ্টা করে যায় তখন এই পদ্ধতিকে বলা হয় ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর মেথড ইউজ করে সঠিক পাসওয়ার্ড বের করা হয় পুরাতন হ্যাকিং মেথড হওয়া সত্ত্বেও এটি এখনও ফলপ্রসূ এবং হ্যাকারদের কাছে জনপ্রিয় আজকাল ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকের জন্য বিভিন্ন টুলসও ইউজ করা হয়ে থাকে এরকম কিছু টুলস হলো যেমন টিএইচসি হাইড্রা এয়ার ক্র্যাকেঞ্জি জন দ্য রিপার হ্যাশ ক্যাট ইত্যাদি সেন্সিটিভ ডেটা আনকভারের জন্য ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকে অনেক ধরনের মেথড রয়েছে যেমন সিম্পল ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক ডিকশনারি অ্যাটাক্স হাইব্রিড ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক্স রেইনবো টেবল অ্যাটাক্স রিভার্স ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক্স ক্রেডেন্সিয়াল স্টাফিং ইত্যাদি সিম্পল ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকে একজন হ্যাকার টার্গেট ব্যক্তির ক্রেডেন্সিয়ালগুলো লজিক্যালি অনুমানের চেষ্টা করে কোন টুলের সাহায্য ছাড়াই এটি ম্যানুয়ালি করা হয় কেবল অতিমাত্রায় সরল পাসওয়ার্ডগুলোই এই পদ্ধতিতে ক্র্যাক করা যায় ডিকশনারি অ্যাটাকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডকে সম্ভাব্য স্ট্রিং বা ফ্রেজের কোনো সংগ্রহ বা ডিকশনারির ভিত্তিতে বের করার চেষ্টা করা হয় লজিক্যাল সিম্পল ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক এবং ডিকশনারি অ্যাটাকের সম্মিলিত প্রয়াসকে বলা হয় হাইব্রিড ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক্স কমন ওয়ার্ডস আর র্যান্ডম ক্যারেক্টার্সের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া কম্বো পাসওয়ার্ডগুলোর জন্য এই ম্যাথড বেশ কার্যকরী ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশনকে রিভার্স করার জন্য রেইনবো টেবল নামে এক ধরনের প্রি কম্পিউটেড টেবিল ইউজ করা হয় আর এটি দিয়েই রেইনবো টেবল অ্যাটাক করা হয় লিক হওয়া কোনো তথ্য অথবা আংশিকভাবে জানা কোনো পাস ফ্রেজের ভিত্তিতে রিভার্স ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক পরিচালিত হয় হ্যাকারের কাছে কোনো ওয়েবসাইটের ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের কোনো কম্বো যদি জানা থাকে তখন সে এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের সেটটি অন্যান্য ওয়েবসাইট অথবা অ্যাকাউন্টে লগ জন্য ট্রাই করে থাকে আর এটাকে বলে ক্রেডেন্সিয়াল স্টাফিং তো ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য স্ট্রং পাসওয়ার্ড ইউজ করতে হবে অনলাইনে প্রদর্শিত হয় এমন কোনো তথ্য পাসওয়ার্ডে ইউজ করা যাবে না লেটার নাম্বার এবং স্পেশাল ক্যারেক্টার বা সিম্বলের সমন্বয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে পাসওয়ার্ড যত দীর্ঘ হয় তত ভালো পাসওয়ার্ডে কমন প্যাটার্ন এড়িয়ে যাওয়া উচিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টে ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখতে হবে ডস বা ডিডস অ্যাটাক 
ডিনাইল অফ সার্ভিস বা ডস অ্যাটাক হলো কোনো সার্ভারে তার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রাফিক রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে ওই সার্ভারটিকে ক্রাশ করে দেওয়া প্রতিটি সার্ভারের নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রাফিক রিকোয়েস্টের বিপরীতে রেসপন্স করার সামর্থ্য থাকে ডস অ্যাটাকে হ্যাকার কোনো একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটার থেকে টার্গেট সার্ভারটিতে অনবরত মাত্রাতিরিক্ত ট্রাফিক পাঠাতে থাকে ফলে ওই সার্ভারের সার্ভিস বাধাগ্রস্ত হয় ডস অ্যাটাক চার ধরনের হয়ে থাকে এরা হল বাফার ওভারফ্লো অ্যাটাক্স পিং অফ ডেথ বা আইসিএমপি ফ্লাড টিয়ার ড্রোপ অ্যাটাক এবং ফ্লাডিং অ্যাটাক অন্যদিকে হ্যাকার যদি কোনো টার্গেট সার্ভারে একাধিক কম্পিউটার থেকে ব্যাপক পরিমাণে ট্রাফিক পাঠাতে থাকে তখন এই অ্যাটাক মেথডকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনাইল অফ সার্ভিস বা ডিডস অ্যাটাক ডিডস অ্যাটাকও চার ধরনের হয়ে থাকে এগুলো হল ভলিউমেট্রিক অ্যাটাক্স ফ্রাগমেন্টেশন অ্যাটাক্স অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার অ্যাটাক্স এবং প্রোটোকল অ্যাটাক ডস অ্যাটাকের তুলনায় ডিডস অ্যাটাকের ব্যাপকতা এবং গতি অনেক বেশি ডস অ্যাটাকে একটি মাত্র ডিভাইস ব্যবহার করা হলেও ডিডসে একই সময়ে অসংখ্য ভলিউম বর্ডস ব্যবহার করে অ্যাটাক করা হয় ডিডস অ্যাটাকে যেহেতু বিভিন্ন স্থান এবং একাধিক সিস্টেম থেকে আক্রমণ পরিচালিত হয় তাই এই ধরনের আক্রমণ ট্রেস করা এবং ব্লক দেওয়া উভয়ই বেশ কঠিন বর্তমানে অনেক সার্ভার ডিডস প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয় এর ফলে কোনো একটি আইপি থেকে অতিরিক্ত রিকোয়েস্ট এলে ওই আইপিটি ব্লক করে দেওয়া হয় ডিডস অ্যাটাক প্রোটেকশনের জন্য ক্লাউড ফ্লেয়ার সার্ভিসটি বেশ জনপ্রিয় ম্যালয়ার অ্যাটাক ম্যালিশাস সফটওয়্যার এই শব্দ দুটিকে একত্রে সংক্ষেপে বলা হয় ম্যালয়ার ম্যালয়ার এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যা সিস্টেমের স্বাভাবিক কাজকে ব্যাহত করতে ইউজারের সংবেদনশীল তথ্য চুরি করতে এবং কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমে অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করা হয় কোনো ম্যালিশাস ওয়েবসাইট ব্রাউজিং কোনো ফ্রি ক্র্যাক সফটওয়্যার গেমস মুভি বা ম্যালিশাস কন্টেন্ট ডাউনলোড ওয়েবসাইটে থাকা অ্যাডে ক্লিক করার ফলে এবং কোনো ম্যালিশাস ইমেল ওপেনের মাধ্যমে আমাদের ডিভাইস বা কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার আসতে পারে এছাড়া বিভিন্ন অফলাইন সোর্স থেকেও ম্যালওয়্যার আসতে পারে যেমন কোনো ম্যালিশাস ইউএসবি সিডি কার্ট রিডার ইত্যাদির মাধ্যমে কম্পিউটার ম্যালওয়্যার আক্রান্ত হতে পারে ম্যালওয়্যার এমন এক ধরনের সফটওয়্যার যা সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মতো দরকারি প্রোগ্রামগুলোর কাজে বাধার সৃষ্টি করে কম্পিউটারকে স্লো করে দেয় সেন্সিটিভ ও পার্সোনাল ডেটা চুরি করে হ্যাকারের কাছে পাঠিয়ে দেয় আমাদের অজান্তে ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে তুলে দেয় এমনকি দরকারি ডকুমেন্টগুলো এনক্রিপ্ট করে ব্ল্যাকমেল বা মুক্তিপণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে ম্যালওয়্যার একটি ডিভাইসকে পুরোপুরি অকেজ করে দিতে পারে ম্যালওয়্যার অনেক ধরনের হয়ে থাকে যেমন কম্পিউটার ভাইরাস র্যান্সোমওয়্যার ট্রোজান ওয়ার্মস স্পাইওয়্যার রুটকিট ব্যাকডোর ইত্যাদি ম্যালওয়্যার থেকে বাঁচতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যেমন সবসময় অপারেটিং সিস্টেম এবং অ্যান্টিভাইরাসকে আপ টু ডেট রাখতে হবে আনঅফিসিয়াল সোর্স থেকে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করা যাবে না ফ্রি এবং ক্র্যাক সফটওয়্যার ডাউনলোড ও ইনস্টলের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে অপরিচিত ব্যক্তির পাঠানো অথবা সন্দেহজনক কোনো ইমেল অ্যাটাচ ফাইল অথবা লিঙ্ক ওপেন করা যাবে না কম্পিউটারে অন্যের ইউএসবি ডিভাইস কানেক্টের ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলির ব্যাক আপ রাখতে হবে যাতে র্যান্সোমায়ারের কবলে পড়লেও সমস্যা না হয় এবং ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহারের সময় সেন্সিটিভ ডেটা ইউজ করা যাবে না তো আজকের ভিডিওতে আমরা ছয়টি কমন ওয়েব অ্যাটাক নিয়ে আলোচনা করেছি আগামী দুইটি পর্বে ইনশাল্লাহ আমরা পর্যায়ক্রমে বাকি ওয়েব অ্যাটাকগুলো সম্পর্কে জানব তাই পরবর্তী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আজকের পর্বটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ